Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Humankind, dem neuen Projekt nach South Park. Leider ohne Let's Grotti noch. Die nächsten sechs Folgen werden ohne Let's Grotti sein. Ich sag's auch schon mal, wie es ist. Ich sitze gerade nicht an meinem PC, ich sitze an einem anderen. Der meine ist am Arsch. Funktioniert nicht mehr. Äh, Teile für die neuen kommen noch. Deswegen sind diese sechs Folgen jetzt vorproduziert. Und dann übernimmt Let's Grotti. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Choose an Empire, Color and Symbol. These will be carried by all your cities and armies as well as territories belonging to you under your influence. Wir nehmen schwarz. Wir nehmen schwarz und das hier. Schönes Wikinger-Ding hier. Wir changen mal den Charakter. Oha! Ja, auf jeden Fall schon mal männlich. <lacht> okay. Um, cruel. Blessed with a natural poetry that only accentuates their inhumanity. This choice is for those who wish to project terror. Explosive. Emotionally distant. Put prone to violent timbers. This is the choice of many tyrants. In Inspirational, a leader who cannot hide their personal ambitions, yet inspires their people through uplifting words. Passionate, channel, uh, channeling the joys and sorrows of the people, this leader nonetheless rules with an iron determination. Thoughtful, if you wish to seem calm, kind and intelligent, this is for you. Vengeful, for leaders who wish to convey a loyal yet vengeful aspect to the world. <clears throat> Ah, cruel wie eigentlich schon meins, explosive auch, aber ich würde sagen, wir machen mal passionate. Ja, ein bisschen brauner kann es schon sein. <lacht> das ist sehr perfekt, Alter. Äh. <lacht> Oh Gott, ja, da gar keine Ja, das hier. Die Augenfarbe natürlich blau, let's go. Oh, ich kann sogar an den Augen auswählen. Na, ah, die jetzigen passen schon. Nehmen wir diese Nase, Mund. Ja, ah, können wir auch so lassen. Oh! Oh! Das ist ja... Ja, nehmen wir mal die hier, die gefällt mir. Ah, wir sind noch ein Jungspund, let's go. Ah, nee. <lacht> oh Gott, oh Gott, diese Frisuren, Alter. Ah, es ist wunderschön. Ja, was schon sage ich, finde die äh, elegant. Oh, uh, oh, das ist schön. Das ist das gefällt mir. Ja, komm, wir brauchen. Nein, es gibt keinen Chinggis Khan Bots. Aber was nehmen wir denn hier? Ich finde den hier gar nicht schlecht. Die Schwarz. Kann ich den Namen geben? Safe. Ah, oh, jetzt ich... Äh, no. Ich bin wieder zurück. Ah, back. Okay, wir haben das aus. Wir haben ein Play. Okay. <clears throat> Current Era, Netholic, Nomadic Tribe. I have never played a historical... Yeah. 
Oh, ich bin gespannt, Alter. Wir haben Grund und ich habe so lange auf dieses Game gewartet. Ich kann es aber, glaube ich, ein bisschen lauter la, äh, laut nochmal stellen. Ach, die Musik auch, Alter. Es ist so nice. Ach ja. Nette Musik im Hintergrund, muss ich sagen. Oh Gott, der übertreibt es halt. Okay, da hat einfach mal die Musik aufgehört. Mein Gott, Alter, da muss man echt noch ein Zwischending finden, wie man die Musik macht. gleich durch. Ich finde halt einfach, dieses Bild an sich ist einfach so geil. Die Pyramiden, das alt, die japanische, diese Hugo-Stadt, auch die Fliege im Hintergrund, diese uralten, dann so weltkriegsmäßig und oben der neue kampf ne? Und schon übertreiben sie es schon wieder mit der Musik. Solange die Musik kein Copyright ist, ist es mir ja egal. Okay, new strategy game, don't about the idea of learning the mechanics, don't worry. Yeah, ne. Uh, your first object is to survive the Netholic era and earn your first era star. Air stars measure your achievements in the game, we will come over. Uh, we will cover them in more detail soon. Okay, you. Okay. Yeah. The mouse out some zoom. Oha. Yeah, a unit and by extension army has a certain number of movement points to spend each turn. The Spanish has information about the selected army name, status, strength, as well as available actions and compassions. Compotions. An army has a limited amount of unit slots which are 
displayed in the composition section. Take some time to familiarize, familiarize yourself with what the army can do for you. We will cover this in more details. Oh yeah, my God, Alter. <laughs> to move an army selected, press the mouse button. Uh, select destination. And this is the fastest way to play. I don't know if you can directly select them. Okay. Moving to the destination time might take more than one turn. The number of turns is shown in the ground. Ah, lol. Keep an eye on your army's movement points. They will be replenished when ending the turn. Oh, God. Okay, also. Full bellies and healthy children. I see why this is done. Okay. You found a curiosity. White berries providing uh, plus five foods on hunting party. Acknowledge. Okay, then give me my Weizen. Ah, we are forschen immer wieder weiter das Land. Okay. Fifty foods. Nice. Humankind is played in turns. Just like a board game. You would play with your fr uh, Board game you would play with your friends. Expect that every player carries out their actions simultaneously. There's nothing else you can do this turn, so press the end turn button to continue to the next turn. Is this a mehr Spieler game? Boah, muss ich jetzt mal nachschauen. Oder ist es Single Player? Ach, das ist mehr Spieler! Oh! <lacht> Ne, Einzelspieler. Online PvP. So, jetzt haben wir es. Okay. Gut, zurück ins Game. Also, End Turn. You can break up armies into smaller armies, which is used to, to explore the map faster in the early stages of the game. Select an individual unit in the army complex and shake. Well, okay. Gather food to grow. Okay. Kann ich die jetzt irgendwie darüber schicken? Ah! Die Army's Movement Points have been referred, so they can move again. Understood. Kava Yen discovered. You are the first to discover the Kava Yen Natural Wonder. You gain 30. Um, okay, kann auch was. Fame Rewards. Okay, ja, das ist halt Fame-Ding. Understood. You achieved the following deed. Be the first to discover Kava Yen. Ah, this is a natural wonder. An Q natural ele element where are several natural wonders all different. Each time your empire discovers a natural wonder, it will gain some science. If your empire is the first to discover it, some fame will be awarded too. Okay. Folklore abounds regarding the violent eruptions in blue fire, but it's the disfiguring rocks at Carver Chain's heart that most frighten. Okay. Yeah, you sold it more darling. Curiosity collected. You found a curiosity ancient examined. Okay, geil. Also, this is the. Ne, it's not as if we are in the stern zeigen. Ah, this is schon riesig, Alter. Die fehlt mir. Um. Okay, wir move mit euch mal davor. Und ihr geht mal dahin. Okay, gehen wir mal weiter. Kann ich, kann ich mit euch nicht irgendwie weitergehen? Also, okay. End turn. Good, good. Your tribe has gained some science from investigating curiosity. Fill your science meter and earn knowledge error star. Okay. Kann ich jetzt mit dir dahin gehen? Uh, you found curiosity nuts. Nice. Your tribe has enough influence to found its first outpost. Outposts are crucial to the development of your early empire because they allow you to claim territories outlined by white dotted lines on the map. 
Ach, geil, Alter, ich liebe dieses Game. Er nimmt mal bitte den kurzen Weg. Oh, das sind Pferde. Geil. Ne, ich werde da. Kann ich das wahrscheinlich über. So? Ne. Ja, gut. Okay, Curiosity collected. Turn 3. Oh, was bist du? Base Movement Cost 1 zu Food Vision Range. Okay, move mal darüber. Und ihr move mal irgendwie da hoch. Geht das? Ja, gut, gut, gut. Da können wir nämlich nochmal Essen holen. Und ich werde hier am Wasser. Oder hier in der Mitte vielleicht ja mal. Okay, Turn End, Turn 4. Ihr geht dahin. Und dann vielleicht sogar noch das Essen, geht das? Ja, geht doch. Nein, geht nicht. Okay, aber ihr geht dahin. Genau, und ihr baut jetzt hier einen Outposten. Also Outpost. Oh. Sie war gleich gut. Das ist ich weiß nicht, war der 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Zwei, 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 zwei. Ja, dann machen wir hier mal. Sieht doch gut aus. Events will occur during the game based on how you play and how you shape your empire. It's up to you to choose how to respond to these historical challenges. Carefully review the proposed choices and make the best possible decision for you and your people. In the distance, a thin cloud of smoke cuts up into clear blue skies. Fire. Calling a few tribesmen, you run closer, the smell of cindered bark and burning pine growing stronger with each footfall. You spy dancing flames and suddenly find yourselves on the edge of a settlement of fire. Many of these structures are ablaze, but even with the smoke and flames you can see these abodes are marvels of craftsmanship. You're about to direct your men to put out the fires with the loose soil, and you see short shadowed figures running away, youths. They could become part of your tribe if you give chase now. But what would mean losing these secrets of construction? What is your choice? Chase. Raw numbers will help us more than building techniques at this time. New army refugees next to hunting party. Extinguish. Understanding how to build stronger settlements will be vital in the future. Uh, minus 25% on city defense research cost. Ich würde sagen, mehr Leute. Ich entscheide mich für mehr Leute. Okay, ihr geht dann hier hoch. Geht es nicht? Oh, ein Tier. Oh, kann ich es jagen? Ach so, jetzt haben wir hier drei. Oh Gott. Ähm, wo jage ich euch denn hin? Vielleicht einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. If you choose to attack an army, wild animal or city, you can pre review the balance of power between the two armies. In order to do so, select your attacking army and hover the defending army. And hover over the defending army. How slightly longer to preview the battle area and development zones. Hover slightly longer to preview. Okay. Is it 12 feet, right? Prepare your for, for your first battle. Victory will be yours if you eliminate all enemy units. Otherwise, the defender will win by default. The battle is about to begin. Otherwise, press the menu. Also, you can still retreat uh, if you feel victory is out of your reach. Otherwise, press the manual battle button to enter the unit development uh, 
deployment phase. Not that you, ah, God damn it! Not that you can also instantly resolve the battle. In this case, a computer will play in your stead, which can be useful to quickly resolve battles that you are sure to win. On the other hand, you may want to manually resolve battles that you are not suddenly will win. Ja, machen wir einfach mal manual. Was ist das jetzt? Deployment zones of both armies within large battle. Deployment is key to maximizing the potential of your troops. You will progressively learn what parameters should be taken into account. For now, play close attention to elevation and attack range. You will always strike much harder if attacking from a higher position. In order to move a unit onto a different deployment tile, select unit and then destination tile. If you select a tile with a unit on it, the units will switch positions. <coughs> Okay. Oh god, to order of units to move selected, then select the move. Yes, I don't know, you can directly select the destination tile with. Okay, that, that was me. Okay. A number of battle rounds is played every turn. The number of remaining turns and rounds can be found in the top panel. The attack range of unit defines from how far the unit can attack. Okay. We lose a few. This is probably for our... Nice. Victory! Okay. Wir sagen, das war's mit der ersten Folge. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Let's Go Me vorbei, schaut bei unserem Twitch-Kanal vorbei. Morgen 18 Uhr, glaube ich, kommt es jetzt. Geht's weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss!